Bienvenidos a la tercera entrega del tutorial de Game of Thrones. Van a ver trozos en el vídeo que van a estar a mucha velocidad. Es porque todas esas partes ya las hemos tocado en el resto de tutoriales. Y vamos a crear un segundo nivel de rocas en King's Landing. Para ello nos vamos a Geometry Nodes. Vamos a las rocas. Y vamos a ordenar esto un poco. Lo subimos para arriba. Vamos a aplicar el modificador. Y eliminamos la curva que hemos creado. Cambiamos el nombre y arrastramos a Geometry Nodes. Ahora vamos a organizar esto porque vamos a aprovechar un par de nodos. Vamos a duplicar estos cuatro nodos. Los colocamos aquí abajo, conectamos, conectamos, conectamos. Este tenemos que duplicarlo también. Lo conectamos, creamos un Join Geometry y conectamos. No, no, no se ve nada, tenemos que seleccionar Relative y ya lo tenemos ahí y ahora ya podemos ir modificando tanto la escala como la densidad acordaros de las semillas y quitamos toda la parte que sobra de abajo seguimos haciendo la misma operación y unimos las mallas Y vamos creando tanto rocas como árboles. Podemos seguir el modelo que hay en la misma intro o podemos hacerlo como a nosotros nos parezca. Y se trata de repetir el proceso una y otra vez hasta ir rellenando. Lo que estoy haciendo es unir las superficies a las que ya tengo de los árboles y de las rocas. Voy a organizar correctamente las capas y a explicaros bien el flujo de trabajo, ya que puede ser frustrante. Cada capa o nivel tiene una escala distinta. Por ejemplo, el nivel 1, Land 1, tiene un modificador boolean que si desactivamos no muestra la geometría completa. LAN 3 no tiene modificador, lo hemos aplicado. Si queremos añadir más zonas, tendremos que duplicar LAN 2, copiar la escala de LAN 3 a la copia de LAN 2 que acabamos de hacer y modificar sus modificadores. Para que nos sea un poco más cómodo, vamos a duplicar LAN 2, cambiamos el nombre de LAN 3 por LAN 3.001, copiamos el valor de su escala y lo pegamos en la escala de la copia que hemos hecho de LAN 2. Vamos a eliminar el primer modificador y en el que nos queda seleccionamos Intersect y eliminamos el objeto seleccionado. Le cambiamos el nombre a LAN3 y lo deshabilitamos de Viewport y de Render. Ahora vamos con LAN1.001 que ya está aplicado el modificador y LAN1 que tenemos el modificador aquí. Duplicamos LAN1 y vamos a aplicar el modificador. Eliminamos el objeto seleccionado en el modificador de LAN1 y deshabilitamos de Viewport y Render. Control J para unir las dos mallas. Y ya después solo queda hacer lo mismo con el resto de objetos. Y ahora voy a seguir haciendo costa. Si queremos hacer una curva más grande, podemos hacer zoom, ir añadiendo líneas y una vez tengamos toda la superficie que queremos, seleccionamos los puntos que no estén unidos y con la tecla F los unimos.
Lo que hago al final es unir todas las mallas que sean del mismo nivel. De acuerdo, vamos a ir con la animación de King's Landing, del castillo, y para hacerlo más cómodo vamos a abrir una ventana nueva. Vamos a quitar las opciones y vamos a hacer un zoom. Como veis es un poco complicado manejar la cámara. Seguro que hay alguna opción, lo que pasa es que todavía no lo he mirado para que esto sea un poco más cómodo de manejar. De acuerdo, queremos animar el castillo, así que vamos a abrirnos Helpers. El castillo consta de varias partes, vamos a centrar la vista y de esa manera si ahora nos quitamos World, si veis ahora mismo aquí se mueve bien, en el momento en que aparecen el resto de cosas de King's Landing empieza a ralentizarse, si quitamos King's Landing evidentemente ya no lo tenemos en el previo, nos vamos a Geometry Nodes, seleccionamos King's Landing, entramos en el grupo de las rocas, vamos a crear un marco, lo renombramos. De acuerdo, entonces tenemos que añadir ahora mismo un switch. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Y ahora podemos sacar este switch a un input. Salimos del grupo. Otro input lo metemos en el grupo general. Y así lo tenemos aquí directamente. Y repetimos el proceso. Vamos a crear un Join Geometry. Lo vamos a colocar aquí. Propiedades del grupo. Suprimimos las que no nos interesen. Vamos a crear un switch. Con lo cual ya podemos quitar todo lo que no nos interesa. De esa manera si volvemos al layout, este de aquí lo tenemos como previo. Y ahora ya podemos ponernos con el castillo. Si nos fijamos, la base no está puesta en el centro. Lo primero que vamos a hacer es aplicar todas las transformaciones. Esto de aquí, que es un objeto de referencia para que todos los demás objetos sigan a este. Este es el padre. Está rotado en el eje X y está escalado a un valor de 0.01. Si os fijáis, los demás objetos están a cero. Seleccionamos todos los objetos. Nos vamos a la vista global o local. Rotar todos los objetos en el eje X a 90 grados. Escalamos a 0.01. Con lo cual ahora si eliminamos este objeto, tienen exactamente la posición que tenían. Todos estos objetos los vamos a meter en una nueva colección dentro de King's Landing, The Helpers, dentro de Castle. Y dentro de Castle tenemos nuestra colección de Spires, la base del castillo. Y continuamos. Estos son las torres y esto está rotado en el eje X 90 grados, exactamente igual que el otro. Con lo cual seleccionamos todos los objetos, rotamos en el eje X 90 grados, escalamos a punto 0.1. listas para meterlas en otra colección y aquí le decimos towers hicimos la misma operación vamos a seleccionarlas todas rotamos en el eje x 90 grados y escalamos a punto 0 las seleccionamos todas y las metemos dentro de una nueva colección dentro de king's landing con lo cual el modelo no ha cambiado absolutamente nada. Que se muevan solo en el eje Z. Vamos a irnos a Geometry Nodes. Vamos a centrar la vista en Ground. Y entramos en Castle.
Vamos a arrastrar primero RedKeep. Si ahora añadimos RedKeep a Instance, como veis es exactamente lo mismo. Si ahora arrastramos Spires, es una colección. Esta es la colección que teníamos antes, que ya no la necesitamos. Lo que vamos a hacer es salir de este grupo, nos vamos a Chaun, seleccionamos la animación, la copiamos, volvemos al castillo, pegamos y lo vamos a mover aquí abajo. Vamos a meter este objeto aquí dentro y tenemos nuestra colección que la vamos a conectar a Geometry. Y Geometry a Join Geometry. El objeto base lo vamos a conectar a Join Geometry y Join Geometry a Instance. Si abrimos aquí una ventana, seleccionamos Timeline, arrastramos hacia adelante y vemos cómo suben todos a la vez. Separate Children. Vamos a cambiar el Seed. Y ahora vamos a por la colección Choppers. Duplicamos el marco entero. Cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre al marco anterior también. Seleccionamos la colección Choppers y conectamos el Join Geometry. Esto tiene un inconveniente. Si os fijáis, se ve un poco el movimiento dentro. Eso hay que corregirlo o simplemente no animarlo. Ahora lo que hacemos es duplicamos este marco otra vez. Que nos vamos a seleccionar Towers. Este es Toppers. Y ahora simplemente conectamos a Join Geometry. Ahí tenemos la animación. Y ahora vamos a solucionar el problema que os he comentado antes. Vamos a añadir un Scale Elements. Lo metemos en el grupo Toppers. Si escalamos un poquito solo. Y lo movemos en el eje Z un poco. Esto que vemos mal es por Clip Start. Lo cambiamos, lo bajamos un poco a 0,1. Y vamos a habilitarlo todo otra vez. Menos lo que no nos interesa. Si vamos a la vista de cámara y activamos Depth of Field, ya tenemos una buena base. Esta ventana nos la podemos quitar. Seleccionamos Scale Ground, centramos la vista, porque lo siguiente que quiero hacer es crear el sol, crear los anillos y animar las cámaras. Vamos a activar Scale Helpers. Estos tres objetos no los necesitamos. Lo podemos eliminar. Esto de aquí lo podemos cambiar el nombre para que coincida con el de abajo, que es una barra baja. Acabo de crear parte de la costa del otro continente y he hecho todo el proceso, por lo que ahora tengo LAN 2001 y LAN 2002. Vamos a ver el método para unir ambas mallas, ya que si las unimos tal cual eliminamos los modificadores que habíamos aplicado. A diferencia de LAN 3, LAN 4, LAN 5, LAN 2001 tiene toda la superficie que hemos quitado a LAN 002 y viceversa. Así que tenemos que entrar en modo de edición, eliminar todo el continente de la derecha a LAN 2. 001 y todo el continente de la izquierda a LAN 2002. Entonces ya podemos unir las dos superficies sin ningún problema.
Tenemos una colección para King's Landing, vamos a crear una nueva, la renombramos como Pentos y repetiremos el proceso de King's Landing renombrando cada objeto. Crearemos una colección llamada Pentos Helpers, que estará deshabilitada de las vistas y del render. Yo voy a copiar la colección King's Landing Rocks y a pegarla y renombrarla en la colección Pentos por comodidad, pero vosotros deberíais crear o descargar otros modelos de rocas para esta nueva colección. También se debería hacer con los árboles para dar más variación. Duplicaremos King's Landing, el objeto que contiene nuestro Geometry Nodes, lo meteremos en Pentos y cambiaremos los nombres tanto del propio objeto como de Geometry Nodes y cada uno de los grupos. Entramos en el grupo Pentos Rocks, en el Frame Rocks 2, cambiamos la colección a Pentos Rocks y deshabilitamos el Frame Rocks 1. Más tarde lo habilitaremos. Ahora vamos a contraer y deshabilitar todo excepto la colección World. Eliminamos los objetos que ya hayamos utilizado y duplicamos LAN 2001. Creamos una nueva colección llamada Preview y metemos las copias que acabamos de hacer. Esto nos va a servir como referencia para crear el sol y los anillos de la intro junto con las cámaras sin hacer que el ordenador sufra tanto. Una vez terminado podremos eliminar esta colección y las copias que contiene. Deshabilitamos la colección World y cambiamos el nombre de nuestra luz a Sun. Creamos una cámara. Vamos a hacer activa la nueva cámara, nos vamos a la vista de cámara y no vemos nada porque la distancia de la cámara es muy pequeña. Ahora lo que tenemos que hacer es centrar esta cámara en King's Landing que está justo aquí. Activamos Camera to View, vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a centrar más o menos esto en el centro de la escena. Desactivamos Camera to View, salimos de la vista de cámara y centramos la vista en el centro de la escena. Vamos a deshabilitar la colección Preview y vamos a desactivar todos los elementos. Creamos un Visual Core, centramos la vista, entramos en el modo de edición. Para que este método funcione, tenemos que hacer que la línea empiece en el punto cero. Para ello seleccionamos uno de los puntos, nos vamos a Item y en el eje X ponemos un valor de cero. Seleccionamos el otro vértice y le añadimos un metro. Seleccionamos el asa del primer vértice y colocamos un valor de 1 en el eje X y de 0 en el eje Y. Nos vamos a Geometry Node, salimos de la vista de cámara, salimos del modo de edición, centramos la vista en nuestra curva. Vamos a cambiarle el nombre a Ring 1. Vamos a quitar esta ventana y creamos un nuevo Geometry Nodes. Vamos a renombrarlo como Ring 1. Y vamos a añadir un Curve Circle que va a ser nuestra base. Vamos a bajar el radio a punto 001. Vamos a conectarlo a un Curve Mesh. Y si ahora conectamos a la salida, no vemos nada, pero si añadimos la curva a Profile Curve, ahora ya tenemos una superficie. Esta superficie en el centro, si hiciéramos mucho zoom, 
Vemos que hay un pequeño agujero. Para solucionarlo vamos a utilizar un Merge by Distance. Y vamos a cerrar esto, vamos a ordenar un poco. Queremos extruir esta malla. Así que añadimos un Extrude Mesh. Como vemos lo hace cara a cara. Desactivamos Individual y ya lo tenemos. Si vemos aquí no está cerrado. En Offset Scale vamos a seleccionar punto .25, por ejemplo. Y para solucionar esto vamos a añadir un Flip Faces. Lo vamos a colocar aquí y conectamos Merge by Distance a Mesh. Y Mesh lo vamos a conectar a un Join Geometry. Añadimos la malla extruida y conectamos a la salida. Necesitamos poder ver la curva, que es la que controla nuestro círculo. Así que vamos a sacar una salida a Join Geometry. De acuerdo, ahora vamos a cambiar en Curve Circle la resolución y vamos a poner 128. Si nos situamos encima de Geometry nos da información. Vemos que hay 3200 caras. Ahora vamos a añadir un Subdivision Surface. Lo vamos a añadir justo después de Join Geometry. Vamos a seleccionar All y vamos a darle un valor de 2, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es duplicar Join Geometry. De momento vamos a deshabilitar las subdivisiones del primer Join Geometry. Lo conectamos a un Transform. Lo conectamos al segundo Join Geometry. Y ahora solo queda cambiar la rotación. De esa manera conseguimos que sea simétrico. Nuestra curva es la que controla nuestra superficie. Primero podemos crear una nueva colección. Luego la seleccionamos. Y añadimos el objeto Ring One del archivo Blender que he subido. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo Geometry Nodes y vamos a seleccionar Ring Duplicar Transform, añadirlo entre nuestra curva original y Curve to Mesh. Ponemos a 0 el valor de Y y ponemos a 90 el valor de X. Tenemos que mover la parte que acabamos de crear en el eje Z 3 metros. Añadimos el Subdivision Surface. Aquí hay un pequeño error y es que no tiene que venir de Join Geometry, sino de Subdivision Surface. Suprimimos el que teníamos antes. Renombramos el que nos queda. Ahora vamos a seleccionarlo todo y vamos a crear un marco. Lo vamos a renombrar como Ring. Vamos a cambiarle el color. Ya tenemos nuestro anillo. Vamos a duplicar Join Geometry. Vamos a meter Join Geometry dentro de nuestro marco Ring. Conectamos Join Geometry. Y ahora tenemos que copiar Transform. Lo pegamos, lo colocamos aquí. Conectamos la salida de Ring. Conectamos Transform a Join Geometry. Y le cambiamos la escala a punto 9. Duplicamos Transform otra vez. Le cambiamos la escala a 8 y conectamos a Join Geometry y de esa manera ya tenemos nuestros tres anillos ya que hemos copiado este transform con sus ajustes tenemos que modificarlos y vamos a poner a 0 y a 0 y aquí he cometido antes un error la escala del eje Z tiene que estar siempre a 1 para que mantenga exactamente el mismo tamaño en el eje Z y hacemos lo mismo con, con el tercer anillo Ahora queremos animar los tres anillos, para eso necesitamos aplicar un transform al primer anillo. Lo duplicamos, lo colocamos entre ambos Join Geometry. Vamos a deshabilitar Subdivision Surface, de manera que vaya un poquito más rápido. Y si desplegamos Transform, lo que tenemos que hacer es corregir el tamaño. Vamos a arrastrar desde Rotation, seleccionamos Rotate Healer, seleccionamos Axis Angle. Vamos a seleccionar 1 en el eje X y vamos a seleccionar 0 en el eje Z. Vamos a animar Angle. Arrastramos Angle y seleccionamos Scene Time. Como veis aquí ya ha cambiado. Si ahora desplegamos, si ahora creamos una nueva ventana, seleccionamos Timeline. Vemos que va, que va rotando, pero si os fijáis está rotando demasiado. Para que rote menos cantidad, lo que vamos a hacer es añadir un Math. Seleccionamos Divide y seleccionamos por ejemplo 2. 
aún me parece mucho, vamos a seleccionar por ejemplo 3, un segundo me parece mucho aún, vamos a seleccionar 4 y ahora mismo ya tendríamos la animación. Ahora lo que vamos a hacer es crear un marco con estos cuatro. Lo renombramos como Ring 1 Anim. Le cambiamos el color. Sacamos este nodo. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar estos tres. Lo volvemos a duplicar. Y ahora metemos este aquí dentro. Y este aquí dentro. Vamos a cambiarle un pelín el color. Y los tenemos que renombrar. Vamos a mover todo esto un poquito. Y vamos a crear switches. Duplicamos y duplicamos. De acuerdo, tenemos el primero. Lo deshabilitamos. Vamos a cambiar el eje. Vamos a decirle un 0% en el eje X y 100% en el eje Y. Vamos a cambiar la velocidad, por ejemplo, 3,7. Y vamos a hacer lo mismo con el tercero. Como veis, aquí rota en el eje X, aquí rota en el eje Y, con lo cual aquí tiene que rotar en el eje X y en el eje Y. Y cambiamos el valor a 4,3, por ejemplo. De esa manera, activamos los tres y movemos... Conectamos Rotation. El segundo lo divide entre 4,3 y envía el valor al ángulo. De esa manera tenemos una animación constante en el tiempo. El único inconveniente que tenemos es que comienzan exactamente en la misma posición. Para corregir esto, lo que podemos hacer es duplicar Divide. Seleccionamos Add. Así está bien, por ejemplo. Copiamos, pegamos. Y lo colocamos en el segundo anillo. Le cambiamos el valor a 3, por ejemplo, y de esa manera cada uno empieza en una posición.